Dragi prijatelji, poruka koja je na mene ostavila najviše utiska iz prošle emisije koju smo radili, zapravo iz emisije Crna udovica iz Klokočevca, stigla je od naše verne pratiteljke, gospodje ili gospodjice Julijane Lukić, 6971. Poštovani detektive Braco, sve vaše emisije sam odgledala, od početka sam vaš obožavalac. Ovu epizodu ste izneli srčano, toliko da me je do suza dirnula. Mlada i neiskusna devojka sa 18 godina nije uspela ni život da upozna, a kamo li da je bila sposobna u svojoj slepoj zaljubljenosti unapred predvideti kakve je teškoće čekaju kada bude krenuo pravi život na planinskoj čuki sa mnoštvom obaveza bez infrastrukture i sa četvoro male dece. Tu ne pomaže ni entuzijazam, ni optimizam, ni velika ljubav. Obaveze su od ove mlade sa jedva 30 godina žene napravile do te mere frustriranu i izmrcvarenu osobu koja se drznula na jako opasan potez s kojim je kao kulu od karata srušila egzistenciju i budućnost svoje voljene dece. Ko će njih da gleda sada? Zar je toliko bila slepa od ljubavi i toliko slepa od razočarenja? Da, nepostojanje prave komunikacije je i u ovoj priči odradilo već poznati scenario koji se kao crven konac provlači kroz sve vaše čudne priče. Gde je bila podrška svekreve i njene majke? Zar u nikoga nije mogla imati poverenja, sem čuda mi čuda, baš u muževljevog najboljeg prijatelja, Srećka, koji je doneo očigledno veliku nesreću svima njima? Paradoks i ovdje nije falio. I svima nama je za nauk, vi to tako dobro odradite da svi mi dobijemo vrednu lekciju i pouku. Nek mu je pokojni kulaka zemlja, a za nju će sudski organi uz pomoć psihijatrijskog veštačenja pronaći da li se ovo ubistvo desilo, jer joj je sklop njenog karaktera takav zbog vladajućih okolnosti ili je to neka mračna kombinacija sveg i svačega. Jer, ma kako da ste sve detaljno nama ispričali, ko zna kakva se još tu tajna krije. Srdočan pozdrav za vas i sve cenjene gledaoce i čitaoce. Draga Ljiljana, hvala vam pre svega na ovako opširnoj i preciznoj poruci koja je vrlo poučna, mnogo toga ste napisali, što može da koristi kao povuka mnogima, pa i meni. Mnogo sam toga naučio iz ove poruke i pre svega voleo bih da i dalje komentarišete moje epizode i naravno zahvaljujem vam se na tome što ste odgledali sve moje emisije i što pozdravljate mene i sve naše gledaoce. Također ih pozdravljam i ja, naravno, i Voleo bih da svi vi kao deo našeg zajedničkog tima učestvujete u svemu ovome putem komentara. I slažem se sa vašom konstantacijom da je nedostatak komunikacije veoma opasna stvar kada se javi u bilo kojoj vezi, čak i u najavi. Zato sam i napomenuo da muškarci treba dobro da slušaju svoje supruge i da ih saslušaju u njihovim željama. I na kraju krajeva da razmisle dobro o tome jer može da se desi da u suprotnom ostanu ili bez voljene žene ili ne daj Bože bez sobstvene glave kao što je to bilo u ovom slučaju. Naravno žrtva nikada ne može biti kriva, bar ne u ovom slučaju koji se desio u Klokočevcu, 
ali generalno ovaj mladić koji je na kraju stradao pokušao je malte ne nemoguću misiju. Ono što je on radio, to je zapravo jedan malte ne scenario za jedan reality opstanak u prirodi. Ali generalno za većinu žena danas to nije nikakav san. Naprotiv, to je za njih pakao. Osim ako to nije lično njihova ideja. I generalno u svakoj životnoj priči jedna od najbitnijih stavki je zdrava komunikacija. I gledanje šta se dešava u okolini našeg okruženja. Jer to je neophodno zbog bezbednosti naših porodica, a na kraju krajeva i naše lične bezbednosti. Jer sve ono što se dešava u komšiluku vrlo može brzo da se dogodi i u našoj kući. I ne trebamo žmuriti pred nekim dešavanjima, već da smislimo pravi način kako ćemo određeni događaj prijaviti nadležnim organima. A večeras ćemo govoriti o jednom drugom slučaju gdje je također lažiran nestanak jedne žene iz okoline Šapca za koju se nešto kasnije utvrdilo da to zapravo i nije bio nestanak. A o čemu se zapravo tačno radi? 28. jula 2022. godine Zoran Čačić iz Šapca prijavljuje nestanak svoje majke 75-godišnje gospodje Fadile Čačić. A koja je zapravo bila Fadila Čačić? Fadila Čačić je rođena 4. novembra 1947. godine. Ona je bila izuzetno vredna i poštena žena. U braku sa svojim suprugom ona je rodila sina Zorana koji je bio vrlo lepuškast mladić i pošto je rano ostao bez oca, slobodno mogu reći i malo razmažen od svoje majke Fadile. Imali su prelepo imanje u Šapcu koje se sastojalo od dve kuće i dosta tih pratećih objekata koji su bili izgrađeni u samom dvorištu. I sin Zoran, ne samo da ga nije interesovala škola, on je voleo da živi raskalašnim načinom života. Voleo je zapravo puno žene. I on je menjao žene kao na pokretnoj traci. Imao je čak i pet brakova. I svakog od tih brakova po jedno dete. Iz jednog od tih brakova on je dobio i sina Desimira. Desimir je rođen 1989. godine u Šapcu, u jednom od Zoranovih brakova. Voleo je malo da imitira svog oca, ali je u toj imitaciji dosta nekako zaostajao. Nije bio predodređen da bude švaler i počeo je da se druži sa lošim društvom. A zapravo njega je čuvala njegova baka Fadila. Zato što kada je Zoran u tim plejadama menjanja supruga i žena, u jednom trenutku rešio uzimam sada sljedeću ženu, prelazim da živim u drugoj kući sa suprugom jer ostala je u drugom stanju. Majka Desimirova je ostavila ovu porodicu i Desimir je kao beba ostao kod bake Fadile. I baka Fadila je njega odgajala od kile mesa, kako se ono narodski kaže. Ona je Desimira obožavala. Htjela je da Desimir ima sve kao i druga deca. Nije naravno mogla da mu nadoknadi odsustvo roditelja i roditeljsku ljubav, ali je ona svojom ljubavlju koju je pružala kao baka, bila malte ne baka heroj. I to su svi iz njenog komšiluka i govorili. Fadila je uvek kupovala dobru garderobu za svog unuka, da ne bi se primetila razlika u oblačenju 
od druge dece i da kažu eto, on raste kod babe i sada nosi lošije patike ili lošiju jaknu. Ne, Fadila se trudila da ovo dete školuje, da ono bude lepo obučeno i da bude lepo vaspitano. Međutim, koliko god da je njena želja za sve ukupno dobro ovog deteta, zapravo njenog unuka Desimira bila velika, Desimir to nekako nije shvatao, nego malte ne, on je i bojkotovao tu njenu zamisao. Desimir je u tom svom odrastanju obožavao futbalski klub Partizan i uvek je tražio od svoje bake da mu kupuje te najnovije dresove koje je nosio futbalski klub Partizan i kasnije u svom odrastanju on se i pridružio tim navijačkim grupama iz Šapca. Zapravo postao je član grobara iz Šapca i išao je redovno na utakmice FK Partizan. Kada je postao član tih grobarskih navijačkih grupacija i kada je osetio čar i moć južne tribine na stadionu Partizana, on je zapravo osetio da je deo jedne zajednice po prvi put. Uvek se ovaj mladić osjećao odbačenim. Smatrao je da nigde ne pripada, a ovog puta shvatio je da je on zapravo našao pravo mesto koje je njegova zajednica i koje je njegova prava familija. Nedostatak roditelja, nedostatak te ljubavi koja mu je falila u ranom detinstvu, on na južnoj tribini nije primećivao. On je svim srcem voleo partizan i osjećao je ogromnu energiju drugih navijača i smatrao je da je on kao deo te grobarske navijačke grupacije spreman da u svakom momentu i času malte ne da život za svoj klub i za navijačku grupu kojoj je pripadao. E sada, da bi neko dokazao pripadnost nekoj navijačkoj grupi, on mora da bude i vojnik te grupacije. A obično vojnici tih navijačkih grupa postaju i nasilni. Imaju tuče sa navijačkim grupama suprotnih klubova i tuku se kako bi se dokazali vođi grupe. Također je i Desimir učestvovao u tim bezbrojnim tučama, bivao je hapšen od strane policije, ne samo u Šapcu, nego po svim gradovima Srbije, gdje je išao da navija za partizan i dobijao je krivične prijave. Nedostatak hrabrosti često se nadoknađuje nekim nedozvoljenim substancama, kao što je recimo marihuana, speed ili neka druga nedozvoljena substanca i Desimir je više puta hapšen izbog posedovanja marihuane. Tako da je njegov kriminogeni dosije postajao sve deblji i deblji. I Desimir je imao i nekoliko već odležanih zatvorskih kazni zbog učešća u tučama, zbog nasilničkog ponašanja, kao i zbog posedovanja narkotika. Njegova baka Fadila naravno bila je protiv njegovog ponašanja i protiv toga da se on previše druži sa tim navijačima jer je govorila oni te vuku u loše situacije ajde sine molim te oženi se evo ja ću da ti čuvam decu kao što sam i tebe čuvala samo dovedi neku devojku i započni život zapravo baka Fadila se nadala da ako se Desimir oženi, da će žena uticati na to da on postane drugačiji, odnosno da postane domaćin. Jer će naravno u braku doći, hvala Bogu, i dečica i on će prestati da ide i po tim utakmicama i da jednostavno sve to batali i da počne da se bavi više svojim zanatom, odnosno gipsarskim zanatom u kome je bio malte ne pravi umetnik. 
Međutim, Desimir je otišao sa grupom partizanovih navijača u Grčku da bi podržali njihov bratski klub iz Soluna Paok, koji je igrao jednu veoma važnu utakmicu tada za njih protiv Olimpijakosa. I kao što obično to biva, i pre i posle utakmice dolazi do incidenata i do tuča. Grci su isto poznati kao vrlo temperamentni i opasni navijači, koji su skloni nasilju i incidentima. U jednoj od tih tuča Desimir je došao i u sukob i sa samom grčkom policijom. I bio je i uhapšen. I zbog te tuče mu je suđeno i neko vreme je proveo u grčkim zatvorima. I sada boravak po tim grčkim zatvorima, posebno za ljude koji dolaze iz Srbije, je jedan vrlo egzotičan susret sa jednim nepoznatim svetom za mnoge od njih. Iako imaju možda dosta zatvorskog iskustva iz naših zatvora. Grčki zatvori su pre svega u 80% slučajeva popunjeni albanskim zatvorenicima, koji su protivnička strana zatvorenicima iz Srbije, kada se nađu zajedno u nekim kazamatima. I neretko dolazi i do tuča. Naravno, Desimir je kao pripadnik partizanove grupe navijača odmah bio pod zaštitom paokovih navijača koji su bili u tom trenutku u grčkom zatvoru i upustili su ih onako u neku svoju već razrađenu infrastrukturu u istom gdje je robijao u Larisi. To je jedan, kako bih rekao, zatvor iz 19. veka. Grčki zatvori su jedno sto godina iza naših zatvora po svim kriterijumima. I što se tiče higijene, smeštaja, hrane i svega ostalog. Svi ti navijači koji su bili u grčkim zatvorima znaju da neretko dnevni obrok u istima bude samo parče hleba i jedno kuvano jaje. I to ako uspete da dođete do njega. Tako da Desimir je bio prinuđen da uz pomoć svoje grčke bratije koja je robijala s njim bude uključen u jednu priču dilovanja marihuane u zatvoru. I to je radila jedna ekipa sa Krita sa kojom se on zbližio. A bili su isto navijači Paoka. I sada je Desimir počeo da se ponaša kao pravi mafijaš. Mogao je da ode u kantinu da kupi sve šta mu treba, da sa grčkim cimerima u zatvoru ima slobodniji način života jer nisu oskudevali što se tiče hrane, kafe i svega ostalog, uključujući naravno i cigarete, jer bogatstvo u grčkim zatvorima se ceni po kafi i po cigarama. Ako imate box Malboroa, onda ste baja. Ako imate u sto i nekoliko onih nes kutija kafe, onda ste bog otac. I ako uspete još da prošvercujete i neki joint preko toga, onda ste kralj. A Desimir je uz pomoć grčke bratije Sakrita sve to uspevao da izvede. On se u tom zatvoru u Larisi najviše družio sa jednim likom koji se zvao Kostas Papadopoulos. Ovaj momak je imao veliki tim zatvorenika koji je stajao iza njega i on je gotivio navijače iz Srbije, smatrao ih je svojom braćom i bili su zaštićeni od albanskih grupa zatvorenika koji su tamo robijali zbog raznoraznih krivičnih dela. I sada, ni jedna soba ne može da bude soba od ugleda ako nema svoju tajnu žicu. Po time podrazumevam, naravno, mobilni telefon. E, tu je sada ona nameštaljka kao i u našim zatvorima. Bezbednostne službe preko svojih špijuna u zatvoru namerno ubacuju telefone 
u zatvor. Da bi ih prisluškivali i da bi znali kada će recimo izbiti neki neželjeni incident ili ne daj Bože pobuna. Daleko bilo štrajk glađu i tome slično. I onda preduzimaju na vreme određene mere da bi sve to sprečili. Desimir nije ni znao naravno da on koristi faktički službeni telefon grčke policije. On se slika, šalje svojim drugovima ovde po Srbiji slike iz grčkog zatvora, iz ćelije, na zidu piše ovde vladaju grobari sa juga, mislim čovek od ugleda. U jednom trenutku on je grčki zatvor u Larisi doživeo kao fakultet. Posle izvesnog vremena, kada su grci skapirali da on i nije baš neki kalibar i kapacitet koji treba da robija i da jede iz državnog kazana Republike Grčke, oni su Desimira proterali. I on je dobio zabranu ulaska u Grčku, a zapravo i u celu Evropsku uniju u trajanju od pet godina. Kada je Desimir posle ove grčke avanture došao nazad u Šabac, on je imao malte ne sada i neku izgrađenu reputaciju opasnog momka. Svuda je on pokazivao slike iz grčkog zatvora, to mu je bila neka viza za ulazak u pravo navijačko društvo futbolskog kluba Partizan i on je rekao ja sam zbog mog kluba robijao dole u Larisi i imao sam bezbroj tuča sa navijačima Olimpijakosa i sa nekim albanskim navijačkim i zatvoreničkim grupama. E sada, 99% je on sve to i izmislio, naravno, ali generalno to je palilo kod mnogih, pa i kod nekih devojaka. I onda je on kao tako žestok i opasni momak sa reputacijom upoznao i jednu devojku sa kojom je počeo da se zabavlja, koja je ostala trudna i rešio je da je oženi i da napravi svadbu. Njihovo venčanje je bilo 8. marta 2022. godine. Naravno, posle venčanja napravio je i proslavu u svom dvorištu. Tu je bila čitava plejada sumnjivih likova. On je pozvao svoje prijatelje koji su isto kao i on bili pripadnici tih navijačkih grupa, problematični, bavili su se raznoraznim krivičnim delima i ljudi iz Komšiluka su prosto bili šokirani. Kako tu sada odjednom se sve to dešava, to su neki istetovirani momci, tu se pije alkohol, malte ne, u potocima, peva se glasno, lome se flaše, dolazilo je i do nekih incidentnih tuča na samoj toj proslavi između samih njih i komše su se pitale zašto neko ne pozove policiju da pohapsi sve te učesnike te proslave, ali generalno to se nije desilo, svadbena proslava se završila kako se završila i mladi par je prešao da živi u velikoj kući u dvorištu. Baka je bila presična. I brak je tekao svojim tokom, naravno bilo je tu i ljubavi, malo i nekih svađa. Sve je to išlo normalnim tokom, kada se to gledalo iz doljine. I baka Fadila je bila najsrećnija u maju 2022. godine, kada su joj unuk Desimir i njegova supruga saopštili da će beba koju čekaju biti devojčica. Njenoj sreći nije bilo kraja. I ona je sa svojom snajom, zapravo sa unukom snajom, razvila jedan vrlo prisan odnos. One su svakog jutra pile zajedno kafu i poveravale se jedna drugoj. Pričale su o mnogim stvarima. Baka Fadila je očekivala da posle rođenja deteta unuk Desimir će biti sasvim izgledan neki drugi čovek. I ona ga je opet savjetovala da on batali sada staro društvo jer je dete na putu i da sada treba maksimalno da se posveti svom 
gipsarskom zanatu. Ovaj mladić je inače bio izuzetno dobar majstor u gipsarskim radovima i imao je zlatne ruke. Bukvalno je pravio umetnička dela od plafona i ostalih delova sobe. Znači, kad to on uradi, to je nešto fenomenalno. I dosta je bio angažovan, najviše od strane naših gastarbajtera, kojih ima dosta, hvala Bogu, u tom kraju, i nije oskudevao u novcu. Barem je to tako izgledalo. Baka Fadila je, i pored toga što je bila u penziji i što je imala veliko domaćinstvo, počela je u centru grada da prodaje i cveće. Radila je kao cvećarka. I sav novac koji bi zaradila, donosila je i davala je svom voljenom unuku Desimiru. Takođe i novac od penzije mu je davala. A onda je jednog dana otišla sa unukom Desimirom i rekla je, vidi, ja ne želim da ovu kuću i ovo imanje koje imam bilo ko deli sa tobom i sa tvojom dečicom. Odnosno, očekujem da ćeš imati još dece. I zato želim sada sa tobom da kod notara sklopim ugovor o doživotnom izdržavanju i da posle moje smrti sve bude tvoje. I naravno, ona je to sa svojim unukom Desimirom isprovela u delo. Naravno, vreme je išlo svojim tokom, baka je redovno išla da prodaje cveće, ustajala je ujutru rano, vraćala se, pila je kafu sa svojom snajom i rano je i odlazila da spava. Komšije su je viđale svakog dana, a zadnji put su je videli 26. jula 2022. godine oko 17 časova. Posle toga niko je nije video. Ujutru su komšije primetile da Fadila nije otišla u centar grada da prodaje cveće. Tog jutra je niko nije video ni po dvorištu. Svi su se čudili kako je moguće da se Fadila uspavala. Sutra dan su komšije pozvale telefonom sina Zorana i rekli su da dva dana nisu videli njegovu majku Fadilu. Zoran se jako zabrinuo. Došao je i našao je i Desimira, koji je rekao da je tog dana bio sa društvom, da je baku video dan pre toga, da je otišla na spavanje i da je najverovatnije sada u gradu i prodaje cveće. Međutim, kada mu je Zoran saopštio da baka nije otišla da prodaje cveći, da je niko nije video dva dana, Desimir se prenerazio, uplašio se. Odmah je rekao, tata, preduzmi nešto da pronađemo baku. I Zoran je okrenuo 192, zapravo dežurnu policijsku stanicu i rekao je da njegova majka dva dana nije izlazila iz kuće i da se boji da je ista preminula unutra i da dođu da otvore vrata i da se vidi šta se zapravo desilo sa gospodjom Fadilom. I naravno, odmah su došli i policija i hitna pomoć i vatrogasci. Došli su do vrata i kada su videli da su zaključana, ista su razvalili. Ušli su unutra, pretresli su celu kuću, nigde nije bilo fadile. Išli su i u podrum, i na tavan, obišli su sve prostorije, od fadile ni traga. Na stolu u dnevnom boravku bila je torba koju je fadila stalno nosila sa sobom i kada je išla da prodaje cveće i kada bi odlazila u kupovinu i u toj torbi je bila izgleda i njena lična karta, i novčanik sa nešto novca, i ostala druga dokumenta. Mislim na one kartice za bankomat i za primanje penzije. Pronađen je i fiskalni račun iz jedne prodavnice koji je ukazivao da je Fadila dva dana pre toga kupila određene prehrambene proizvode. Također su i isti pronađeni u njenom frižideru. Bio je tu jedan isečak iz menjačnice 
koji je potvrđivao da je Fadila dva dana pre toga razmenila izvesnu količinu deviza. Kada se sve uzme u obzir, ukazivalo je na to da je Fadila nestala pre dva dana. I kako ide procedura, policajci su predložili Zoranu da ode do policijske stanice i da prijavi nestanak svoje majke. Što je on i uradio 28. jula. 29. jula, znači dan posle toga, u istu policijsku stanicu došao je i Desimir. Takođe i on prijavljuje nestanak svoje bake i dodaje neke detalje koje je otac Zoran nije rekao. A rekao je sledeće, unuk, da je njegova nestala baka bila zapravo s vremena na vreme senilna, odnosno dementna. Da je znala da zaboravi neke stvari, da izgubi tako ključeve i da je on zbog toga nekoliko puta menjao i brave na njenim ulaznim vratima. I da se sada plaši da je ona otišla u šetnju i da ne zna da se vrati. I moli policiju grada Šapca da obavesti sve građane ako vide negde njegovu baku odmah jave ili policiji ili njemu. Takođe je Desimir preko društvenih mreža postavio sliku iz lične karte njegove bake i napisao je Nestala je moja voljena baka Fadila Čačić stara 75 godina Ako je neko vidi iz Šapca ili bilo kog drugog mesta neka mi se javi na ovaj broj telefona i ostavio je i svoj broj telefona I dole je još stavio da moli savesne građane da postupe tako jer je njegova bol za nestalom staricom prevelika jer ga je ona odhranila malte ne od kile mesa, kako je napisao. I sada, posle te njegove objave, stiže gomila onih komentara u smislu podrške. Najviše su se javljale starije dame i govorile su Sine Desimire, izdrži. Mi se molimo Bogu da se tvoja bakica živa, zdrava i nepovređena vrati kući. Zatim, Desimire, ti si pravi unuk, daješ primer ostaloj deci kako treba da se voli baka. Onda, Desimire, danas je taj i taj praznik, kada budemo otišli u crkvu, molit ćemo se za zdravlje tvoje bake i tvoje zdravlje i da se uskoro vidite u krugu porodice živi i zdravi. Sve vas volimo. A Desimir se zahvaljivao i rekao je hvala vam divni ste i hvala na razumevanju. Prolazilo je vreme od bake ni traga. Počele su da kruže razne priče. I posle prijavljivanja nestale bake i majke, naravno otac Zoran sa sinom Desimirom kreće u potregu za bakom. Oni su se organizovali tako što su išli i pored Save, jer su znali da Fadila voli da šeta pored reke. Tamo su zamolili lokalne ribare da ako primete negde Fadilino telo, odmah ih obaveste na dati telefon. Pokazivali su njenu sliku i govorili su kako jako, jako pate svi za nestalom Fadilom. Svi su ih sažaljevali i razumevali. Neki su čak i zaplakali. Govorili su, e, ovo je pravi unuk. On ceni i poštuje svoju baku koja ga je umesto majke odhranila. On treba da bude primer svoj deci ove zemlje Srbije. Desimir je patio, bar je to tako izgledalo po njegovim objavama na društvenim mrežama. Nekad je znao da ode i do kafane, da popije i koje pivo više i govorio je da to radi zato što pati za nestalom bakom. Kada bi se vratio malo pripit kući, čulo se doduše 
neka galama uvek iz kuće, ali ljudi su smatrali da je to neki običan razgovor malo jačeg intenziteta između njegove supruge i Desimira. I vreme je prolazilo. Negde pred kraj 2022. godine Desimirova supruga se porodila i dobijaju Čerkicu. Dali su joj ime Natalija. Naravno, oni su napravili proslavu u vezi rođenja deteta, međutim, neke komšije su primetile da je Desimir posebno veseo i da onako baš se veseli u tom radosnom događaju, što i jeste radostan. Neki su to rekli, pa dobro, život teče dalje, na kraju krajeva Fadila nije mrtva, ona se vodi kao nestala. Ali su neke komšije Boga mi i zamerile i rekle su kako on tako sada veseo, a navodno pati za nestalom bakom. I prošla je ta proslava, dolazi nova godina, idu svi ostali praznici, Desimir je sve češće i češće pijan u kafani, vraća se kući i Boga mi neke žene iz komšiluka počele su da primećuju da njegova supruga nanosi veliki sloj šminke posebno oko očiju. Kao da je htjela da nešto sakrije. Mnoge od njih su i sumnjale da Desimir tuče svoju suprugu. Naravno, po kafanama se svašta pričalo. Neke od tih priča čuo je i otac Zoran. Došao je da posavetuje svog sina da bude finiji prema svojoj supruzi, jer rodila se beba, treba majka da se brine oko deteta. I Zoran je govorio da Desimir malo manje pije kako bi imali više novca za bebu. Međutim, Desimir je rekao, tata, ja sve to radim zbog patnje jer nema bake. I ne mogu da verujem šta se desilo sa babom. I čak je Desimir predlagao svome ocu Zoranu kako da angažuju jednog poznatog vidovnjaka iz te šabačke sredine kako bi im pomogao u pronalaženju nestale fadile. Međutim, Zoran je odmaknuo rukom i rekao je Sine Desimire, čorava su to posla, trebamo verovati samo policiji. Policija će kad tad pronaći našu nestalu baku, odnosno moju majku i mi ćemo znati šta se tačno sa njom desilo. Naravno, na te reči Desimir bi rekao, tata, ja u to ne verujem, jer policija apsolutno nikada nikog nije pronašla kada bi nestao. Zoran nije mogao da shvati da Desimir ima mržnju prema pripadnicima policije, jer kao navijač imao je bezbroj sukoba sa dresom policije, sa uniformom i neretko je bio i u zatvoru. On je imao dosije, što bi se reklo, od A i falilo je samo ono zadnje Š, a to je, ne daj Bože, ubistvo. Znači, bio je privođen i ispitivan za sva moguća krivična dela sem ubistva. Bar su tako govorile komšije koje su ga odlično poznavale. I u tim pričama između Zorana i Desimira šta je najbolje uraditi, da li angažovati vidovnjaka ili malo više uticati na pripadnike policije da bi se istraga oko nestale Fadile ubrzala, došao je i jun 2023. godine. I 8. juna Desimir je po povratku iz grada, prilično pripit, pretukao na mrtvo ime svoju suprugu. On je nju prosto odvalio od batina. I neko od komšija, kome je to više prekipelo, anonimno je pozvao policiju, rekao je gospodo, ja bih molio da se ne zna za moj telefon i za moje ime. Hteo bi da prijavim Desimira Čačića jer upravo tuče kao manijak svoju suprugu. 
i policija je odmah došla i zatekla je Desimira na delu i odmah ga je privela zbog nasilja u porodici i odredili su mu policijsko zadržavanje od 48 sati. Posle isteka 48 časova, ujutru kada je došao inspektor koji je trebao da napiše nalog da se Desimir privede javnom tužiocu i da mu se odredi član i krivično delo zbog nasilja, pitao je Desimira, Desimire, da li ti uopšte znaš šta si uradio i zbog čega si ovde? I na opšte iznenađenje inspektora Desimir je rekao, pretpostavljam zbog ubistva. Policajac koji je inače bio jako iskusan u službi, pogledao je kroz prozor, ustao je, uzeo je čašu i natočio je sebi vodu. Ispio je dva gutljelja, seo je, naručio je da mu se donese gorka kafa i rekao je Desimire, ja mislim da bi trebao da kažeš sve šta imaš, jer znamo sve o tebi. Mnogo bolje nego što i ti misliš. I Desimir je rekao, tako je, gospodine inspektore, 26. jula prošle godine ja sam imao svađu sa mojom pokojnom bakom Fadilom Čačić. Inspektor je samo podigao levu obrvu i rekao je, molim te, Desimire, ponovi mi sa kojom gospodjom si imao svađu, a on je ponovo doslovice rekao sa mojom pokojnom bakom. Onda mu je inspektor rekao da se ovaj razgovor snima i da će on sada pozvati tužioca da pred tužiocem ispriča istu priču. I naravno, po pozivu inspektora odmah je došao i tužilac. I šta se dešava? Desimir priča u detalje kako je 26. jula imao svađu sa svojom pokojnom bakom Fadilom. U jednom trenutku ona je digla ton na njega i rekla je ako i dalje budeš nastavio da tučeš svoju suprugu, ja ću te prijaviti policiji. I odmah ću otići kod notara da raskinem ugovor o doživotnom izdržavanju. To je toliko razbesnelo Desimira da ju je on uhvatio onako šakama oko njenog krkog vrata i stegao iz sve snage. Nesrećnu Fadilu je zadavio. On je iskoristio svu svoju onu životinsku snagu koju je imao u sebi i sad svoj bes je izlio nad nesrećnom gospodjom, Fadilom Čačić. Kada je Fadila klonula mrtva, on ju je onako bacio na pod njene kuće, a onda je sa njenog kreveta skinuo ćebe i umotao je njen leš u to ćebe. Zatim je zaključao vrata, otišao je do radionice, u svoj automobil je ubacio kramp i lopak. Tek kada je pala noć i kada niko nije obraćao pažnju šta se dešava u njihovom dvorištu, on je izneo padilin leš onako umotan u ono ćebe, stavio je njen leš na zadnje sedište svog automobila, a onda je doneo gomilu stare garderobe koju je bacio preko ćebeta. I to je izgledalo kao da sada vozi do nekog kontejnera gomilu nepotrebnih stvari da baci. A on je pod punim gasom otišao do periferije Šapca, a onda i dalje prema Savi do sela Drenovac, koje je udaljeno od Šapca punih 15 km. Tamo je na jednom mestu koju je on odabrao kao sigurnu lokaciju, uzeo kramp i lopatu, iskopao je metar i po duboku raku u koju je ubacio telo njegove nesečne bake Fadile Čačić. Zatim je sve to zatrpao i preko je doneo neki suvi pesak i onako je bacio kao da izgleda da tu ništa nije kopano. Naravno, 
ta raka i ta sigurna lokacija je u neposrednoj blizini vode. I Desimir je znao da kada bude pala prva kiša, Sava će nadoći, doći će do izliva vode koja će naneti mulj i stvorit će se jedna kora kao od betona i neće se uopšte nazirati da je tu išta ikada kopano. A smatrao je da dubina od 1,5 metar je dovoljna da leš u raspadanju ne osete psi lutalice. I tako se i desilo. Kada je Desimir odveo policiju i vatrogasce sa javnim tužiocem na mesto za koje je rekao da je sigurna lokacija i gde se nalazi telo njegove pokojne bake Fadile, nekoliko puta su policajci kopali u prazno jer Desimir nije bio siguran da odredi lokaciju jer je Reka nanela veliki talog mulja. Međutim, u jednom trenutku neko od policajaca je rekao evo ovde se nešto nalazi. Mislim da je u pitanju Čebe. I tako je i bilo. Posle skoro godinu dana, zapravo deset meseci od nestanka Fadile Čačić, ona je pronađena u iskopanoj raci pored reke Save u ataru sela Čačić. Drenovac, 15 km od Šapca. I misterija nestanka ove gospodje je rešena. Međutim, tek sada su svi bili u šoku. Ubio ju je njen voljeni unuk Desimir. Koga je podržavalo pola Srbije preko društvenih mreža da istraje u traganju za svojom bakom. Tužilac je odredio pritvor od 30 dana Desimiru Čačiću i odredio mu je član za teško ubistvo. Po kome će mu biti suđeno i za koji može da dobije kaznu od 10 do 40 godina zatvora, a možda i doživotni zatvor. Ja ne znam sada koja će kazna biti izrečena od strane Višeg suda u Šapcu Desimiru Čačiću za krivično delo teškog ubistva, ali znam da je saznanje koje je procurilo odmah u javnost izazvalo pravi zemljotres. Svi su sada plakali od tuge i od besa zbog sudbine ubijene Fadile. Sada na društvenim mrežama svi traže najstrožu kaznu za djenog uluka Desimira, koga su održavali do juče. Međutim, bilo kako bilo, tako je to u životu. Desimir će imati sigurno dosta vremena da se pokaje za ono što je uradio. Ja ne znam sada šta će biti sa njegovom suprugom, da li će ona uživati u onoj kući sa svojim detetom, koja je nesetna starica ostavila svom unuku i svom ubici. Generalno, ja smatram da nju niko ne bi trebao da tera iz te kuće, bez obzira na sve, jer ona nije kriva ni za šta, jer je i sama bila žrtva nasilja istog monstruma, koje je i dovelo do toga da se sazna tajna o nestanku Fadile Čačić. Odnosno, do svega ovoga ne bi došlo da nije bilo anonimne prijave pravih i dobrih komšija koji smatraju da dešavanje u komšiluku nije tamo nečija stvar, nego i njihova lična. I da plač neke žene je dovoljan alarm da se obavezno pozove policija. Ja ne znam o kome je čoveku reč, ali ja ovom prilikom želim da apelujem na sve ljude koji gledaju ovaj kanal, Ako imaju, ne daj Bože, sličnu situaciju, postupe isto i da se ne prave gluvim i slepim kod očiju i kod ušiju, nego da pozovu policiju. Da je tako neko postupio i ranije i prijavio nasilje koje je vršeno i nad nesečnom fadilom od strane njenog sina Zorana i unuka Desimira, 
jer sada su se pojavili ljudi i komšije koji tvrde da oni znaju da je nesečna starica trpela nasilje i od sina Zorana i od unuka Desimira, ali da je ona čutala i to nije prijavljivala. Koliko je to tačno, ja sada zaista sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali tako govore komšije nesečne Fadile Čačić. Dragi prijatelji, ja više nemam šta da kažem u vezi ovog slučaja, osim da smo imali još jedan u serijalu gde je najrođeniji ubio onog koji ga je zapravo najviše i voleo na svetu. U ovom slučaju unuk je ubio svoju baku koja je za njega bila spremna da da i svoj život. I nažalost, dala ga je, ali ne u smislu da zaštiti onog koga je volela, već je bila žrtva od njegovih zločinačkih ruku, koje su polomile njen krhki vrat. Ako znate neki slučaj iz svog komšiluka da neka žena trpi nasilje od svojih ukućana, nemojte čutati. Prijavite isto nadležnim organima, jer možda ćete joj na taj način spasiti život. A vaše mišljenje o ovom slučaju, kao i do sad, napišite u vašim komentarima. Znači, obavezni lajk i moj pozdrav. Do sledeće čudne priče.